La felicidad de tus sábados depende de vos. A toda pila, el 105. Seguimos a toda pila. Renovamos el mate, cambiamos la yerba y seguimos acá porque nos visita hoy Celica Escobar. O sea, si vos nunca escuchaste hablar de ella, te quiero contar que no sabés lo que te perdés. ¿O oh, no? <risa> Buenos días, Eli. Buen día y bienvenida. Tal, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo les quiero contar que yo la conocí chumeando en Instagram eh, y vi un montón de cosas ricas que hace y nos trajo para probar. Yo les quiero mostrar, pasame la caja que yo le voy a mostrar a la gente que nos ve por la www.la105.com.ar Las cosas ricas que nos trae Celia. A ver, eh, su emprendimiento, vainilla y, pimienta. vainilla y pimienta. Contanos por qué vainilla y pimienta. Porque son dos de los condimentos que más me gustan de la cocina. Dulce o salada y hace mucho que tengo pensado que si me dedicaba a eso se iba a llamar así. O pimienta y vainilla o vainilla y pimienta, iba a pensarlo, pero sí. Me encanta, súper original. ¿Y cuándo fue que arrancaste con vainilla y pimienta? Me dijiste hace poquito que arranqué. ¿Cuán poquito? En realidad arranqué más o menos a fin del año pasado. Ajá. Seguía en mi trabajo, con lo cual se me complicaba bastante. Me pasaba de noche, no sé, de acostarme, no sé, a las 10 de la noche, me levantaba a la una, cocinaba, a las 7 me pagaba un baño y me iba a trabajar. Claro. Eh, y era como bastante agotador. <risa> eh, y bueno, y este año decidí, alrededor de junio por ahí, decidí dejar el trabajo. Avisé con tiempo y trabajé hasta el 30 de septiembre y después ya estoy dedicada 100% a esto. 100% a esto. Sí. Vamos a abrir porque hay unas cajitas. Mire, yo les voy a mostrar. Acá hay unas almendras garrapiñadas. Sí, esas almendras, son almendras garrapiñadas. Y estas son de pistachos. Pistachos. Esta no, no llega a casa hoy. <risa> che, me muere acá en el estudio. ¿Y estas son almendras? No, y esas son las almendras saladas con merque nomado. Listo. Estas ya se están cayendo en mi cartera. Eh, me las como antes de, cuando salgo, entre que salgo en el estudio y llego a mi casa. Bien, a ver, vainilla, acá hay esta cajita tan preciosa. Son unas trufas. Para, eh, no quiero romper el empaque. Mira lo que es esta, mira lo que es esta topetitud. Te lo pido por favor. Es una mononidad, parece un regalito original. A, abrilo sin que, sin que se rompa. Sacamos el, la etiquetita. Me encanta porque es un regalo súper original. Siempre viste que viene la época de las fiestas y no sabes qué regalar. Y vos de repente te apareces con una cajita de trufas. Uh -huh. Es hermoso. ¿Con qué haces las, las, las trufas y las cosas? Estas de acá son de almendra con chocolate blanco y coco. Ajá. Y otras de avena de cuáquer. Ah, ah, bien. Marca. Sí, no importa. Avena, avena rollada, la que conocemos todos del sombrerito. La del hombre del sombrerito. Eh, con... no, mira, 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 sigue, sigue la presentación porque vos lo abrís, o sea, le sacás la tapita, tiki, y adentro está un papelito envuelto con todo, con el sticker. Me encanta el packaging. No tengo uña. Me... Ay, Estamos teniendo un problemita. Me comí las uñas de los nervios. Pero no, bueno. Bañados en chocolate estas trufas. Te lo pido, por favor. Mira lo que es. Fosati, hacemos primero el plano estas trufas. Mira lo que es. Te lo pido, por favor, chicos. Eh, ahora después va a pasar contactos. Por si alguien quiere hacer regalos para Navidad. Son muy bien recibidos. Cumpleaños, casamientos, fiestas. Con tiempo. Todo, todo con tiempo. Para. Sí, sí, es para un montón de gente, con dos días o algo así yo me vengo organizando bien. Por ahí cuando es un pedido grande, no sé, hace unos días tuve a principio de, de noviembre tuve un casamiento que era para 50 personas, que si bien no son un montón, para mí sola es bastante. Claro, estás trabajando sola por ahora. Sí, sí, bien. Sí, por el momento sí, esperemos en algún momento necesitar a alguien que me ayude. Por supuesto, más vale. Poder dar trabajo a otros es, es genial. La etiquetita, no pasa nada. Sí, no, no, no hay pude, pude, mira. Pará, porque hay más, o sea, siguen, siguen los regalos de Silly. No, zambuchitos. Decí que no se quedó vanina. <risa> Porque nos agarra los zambuchitos, por favor. Mira lo que es esto. Eh, bueno, contanos. Eh, bueno, las trufas las haces dulces, las haces bañadas. Sí, la, las de... de varios gustos. Ajá. Eh, algunas con algún fruto seco en el medio, así de adentro, no, depende. Eh, sí. Después, no sé, hago sanguchitos de varios tipos, de oso buco graciado con cebolli mucha cebollita, mucho morrón. Estos son de... Con, con pimienta, obvio. Con pimienta, obvio. <risa> eh, las trufas con vainilla, obvio. obvio. <risa> Estos son de bondiola graciada o de, de vitel toné, eh, de pollo con tomate y verdeo, qué sé yo. Así que hago varios. Y después, no sé, ponerle, no sé, arrolladito casero, vegetariano o de jamón y queso. Mirá qué bien. Eso está bueno ese dato. El vegetariano está bueno sí. porque hay mucha gente que dice, ¿qué preparas? Viste que hay gente que a la fiesta no le gusta cocinar. No, no, no. Entonces vos la llamas a Celi y tenés todo resuelto. O sea, no hay que, no hay que complicarse. Ahora para las fiestas voy a ofrecer puntualmente tipo Vitel Toné, eh, Torre de Panqueques y después, bueno, nada, lo que quieran, básicamente. Bien. Pero como que esas cosas que son medios típicas de las fiestas, 
eh, nada, las voy a expresar, obviamente. Genial. Genial. Escúchame, ¿y cómo nos podemos contactar con vos? O sea, yo me, te, te encontré por Instagram, por ejemplo. Eh, ¿Tu Instagram era guión bajo? Guión bajo, vainilla y pimienta. Bien. ¿Y en Face? Y Porque... en Face, vainilla y pimienta. Ahí en el, en el Instagram tiene también, en Face no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Eh, pero en el Instagram tengo para que puedan mandarme directamente un WhatsApp. Bien. El teléfono. ¿Querés eh, decirlo al teléfono también para que lo anotemos? Vale, el teléfono es 2395-432764. Bien. Y nada, me mandan, me preguntan, qué es lo, charlamos a ver qué es lo que tienen pensado y demás, y como que hay varias opciones, eh, entonces podés elegir dentro de lo que hay lo que más te, más te gusta. Después Genial. también hago poner, no sé, humus, Ajá. Eh, hay un humus de alubias y palta, uno de remolacha... Eh, como que hay cosas trato de ir haciendo de ir probando y e ir agregando siempre alguna cosita nueva está bueno porque además también estoy pensando más allá de las fiestas las despedidas de año viste que ya a fin de noviembre principio de diciembre todo el mundo quiere juntarse Total. o sea no te viste en todo el año pero Total. fin de llega y dice nos tenemos que juntar a despedir el año bueno tranquilo o sea llego con un empacho a navidad Tal tremendo cual, totalmente, a todos nos Entonces, pasa parecido. está bueno para no comer eh, Mucha por ahí comida chatarra. Está bueno esto de comprar un hummus, ¿me entendés? Un sanguchito que sea saludable. ¿Por qué uno siempre tiene que comer grasa y comida chatarra, no? no? Y además también para cambiar, porque la realidad es que, no sé, vos te juntás mañana a comer con amigos y terminás claro. pidiendo pizza o empanadas. O sea, sí. como que por ahí no hay una súper variedad de cosas. Entonces, y además viene el calor. Este fin de semana, bueno, este fin de semana el calorote, mortal. señoras y señores. Sí. Es un sanguchito fresco, está bueno. Está bueno, sí, tal cual. Así que nada, como que son distintas opciones que me parece que, que para salir un poco de lo que uno termina comiendo siempre, porque o haces un asado o terminas pidiendo unas pizzas y unas empanadas. Sí, lo más rápido. Así. Sí. Entonces nada. Me encanta, me encanta que quieras poner algo distinto en nuestra ciudad. Me encanta. Te, te, te recontra felicito porque me encanta que la gente quiera emprender. ¿Me entiendes eso que te dicen? No, porque los pueblos del interior son los pueblos chatos. ¿A dónde? ¿A dónde? No, acá en Casares hay un montón de cosas. Un montón, montón de, de cosas. cosas. Pasa que una veces no se anima, pero eh, digamos... No sé, cuando tenés un trabajo fijo y tal, no sé qué, a veces tomar la decisión de, de hacer algo por vos propio, por, digamos, para vos mismo, es como, wow, o sea, porque perdés esa estabilidad de saber que al principio de mes tenés 5, 10 o 50, pero los tenés sí. y demás, y es difícil, pero la verdad que nada, está bueno que, que y hay mucha gente que hace un montón de cosas, muchísima gente. Yo estaba yendo a la ecoferia, eh, ahora hace bastante que no voy, pero voy a seguir yendo, eh, y en la eco hay de todo. Sí. Hay gente que hace, no sé, desde jabones hasta cositos tejido de crochet, hasta, o sea, lo que se te ocurra. Sí. Está bueno. Hay mucha gente que bueno. emprende y que tiene sí, mucha total. creatividad. Uh -huh. y, y tu amor por la cocina, ¿cómo surgió? Ay, no, de chica me encanta cocinar. Siempre me gustó cocinar. Mucho. Y soy de las que además le gusta cocinar tipo para gente. Una, nos juntamos a comer en casa, yo cocino. Bien. Entonces, ¿Sos de las que cocina y no limpia o cocina y limpia? No, cocino y limpio. Eh, Porque vas cocinando y vas limpiando. Voy es la... cocinando y voy limpiando hasta los últimos 15 minutos en donde tengo la capacidad de estallar la cocina y después cuando vuelvo digo, wow, hay que limpiar qué? todo esto. Claro. Pero bueno, nada. No, hay que poner hashtag el que cocina no limpia. Entonces, claro. vos recibiste tu casa y bueno, chicos, ya está. Agradezcan no, que cocinen. Hasta tengo un temita porque tipo no me gusta que vayas y me laves los platos. Tipo, no, 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 deja que yo los lavo. Capaz pero no está, los lavo en el momento. Pero estás loca. cansada. Sí, pero bueno, es un raye. Uno bueno, tiene. cada uno con sus temas. Con sus sí, temas. bueno, no, bueno yo por ejemplo, si yo cocino no, no limpio, ah, pero bien. si me toca limpiar prefiero lavar y no secar. Yo también me, me, da, me da una fiaca secar, porque además Yo la lo naturaleza seco. lo seca solo, o sea, lo pones en el seca plato, ¿para qué vas a gastar energía sí, sí, secando? Es como eso, sí. innecesario. Innecesario, sí, yo no seco. Me da platos y ya Queda está, ahí, ya está. Alcanza, sí. Bueno, me encanta. Bueno, escúchame, entonces me decías, ¿qué tenés? Versión salada y versión dulce. Sí. Bien. Sí. Ahora ponerle para el tema del mundial, largué como unas picaditas así publicándolas. Sí. Hice un sorteo. Y hubo sorteo, sí, sí. Un sorteo, el sábado tenemos que entregar las picaditas que se ganaron. Eh, y ahí ofrecí todas cosas todas cosas saladas pero no sé hago bueno estas las garrapiñas de pistachos o de almendras las trufas eh, frutillas bañadas en chocolate eh, torta de ricota eh, brownie como que hago muchas otras cosas que voy publicando un poquito de eh, digamos Bien. de a poco voy publicando genial y lo bueno es que te podemos contactar y decirte che Celi mira necesitaría para este fin de semana no sé por ejemplo yo ya sé que el fin de semana del creo que es eh, 3 y 4 de diciembre vienen unos amigos de la plata ahí está. Yo ya te voy encargando con tiempo porque a mis sobrinos les encanta todas estas cosas, ¿me entiendes? Y a mí también. <risa> Era la excusa perfecta. <risa> eh, consulta, ¿haces eh, cosas para celíacos también? No, no hago porque yo hoy por, por hoy estoy cocinando en casa y en mi cocina se usa harina. Bien. Y por más que vos mantengas hiper limpio y todo... Eh, sí, la contaminación cruzada. No, sí. está bien, no. genial. Está bueno tenerlo en claro porque, viste, por ahí la, la gente pregunta, che, y tal. No, bueno, por ahora no. no. 
no, no. Está bien. Por ahora no. Bárbaro. Pero sí tenemos una opción vegana. O sea, tenés... Sí, vegana o por lo menos vegetariana. Vegetariana. Sí, eh... ¿Y pero los humos? No, sí, los humos son veganos, todos. Eh, por ahí la tostadita con manteca no, pero ah. vamos a hacer con aceite de oliva. ¿Vos también eh. haces la tostadita? No, bueno, compro el pan, las pero la, la haces la vos. Tostadita favorita, bien. Sí. Genial. Eh, pero bueno, los humos son todos, te diría que todos son veganos. Bien. Eh, ¿Qué variedades de humus hay? Contame. Humus de garbanzos, de alubias y palta, eh, uno de morrones, eh, una mayonesa de remolacha, una mayonesa con pepinillos, naranja y ajos asados. Bien agridulce. Eh, sí, queda súper rica, está buena. Porque queda como picantita ácida y dulzona de la naranja queda muy rica. Queda un sabor raro. Qué lindo, pero para rico. probar cosas nuevas, sí, ¿no? Igual, Me igual, gusta. Igual. ¿Y qué tamaño de las porciones? Mira, ¿Los potecitos de cuántos gramos eran? Los potecitos de humus son, el chiquito es de más o menos 100 gramos y el grande Bien. es de 180, 190 creo que tiene. Bien. Eh, el chiquito viene con 15 tostadas, más o menos. Eh, y después, bueno, cuando arman así una picada para varios, armamos un menú de más o menos 15 bocados por persona. Digamos que ese es el, lo que le calculo, como para que coman bien. bien. O podés pedir más o menos un medio menú, digamos, que es para picar un poco. No vas a, no vas a cenar o almorzar con eso. Pero, digamos, la comida es abundante. En general, digamos, siempre me dicen, che, es un montón. Bueno, está bueno, qué sé yo. Sí, no, y además que está bueno porque los que amamos la cocina, sabemos que nos gusta cocinar. Y cuando hacemos cosas ricas, queremos que lo disfruten. ¿no? Sí, digan, me trajeron un, un, un bocadito re rico, pero era una cosita así. No, no. Estos no, no, cuerpos los tienen que ser generosos. Sí, Hay totalmente. que alimentar las curvas, digo totalmente. yo. Totalmente. Más vale que sobre un poco y te sí. lo comes mañana en claro. el desayuno con unos mates y no que... Claro, al otro día el mate, con la, la tostada con el humo garbanzo, bueno, va como va. piña. Sí, <risa> olvídate, olvídate. Totalmente. Me totalmente. encanta. Bueno, escúchame. Entonces, ya dijimos el Instagram y el Facebook, que la gente sí. te puede escribir por ahí. Vamos a decir de vuelta tu teléfono para que te contacten. Decime. El teléfono es 2395-432764. Excelente. Bueno, ahí ya tienen para tomar nota. Si no se acuerdan o no lo pudieron ver bien, después en la, en la página de YouTube de la radio pueden volver a ver la nota. Si no, también se lo vamos a estar subiendo en el Instagram a toda pila radio, el link o a veces un pedacito de la nota para que también recuerden el teléfono o las redes sociales de Celi para contactarla. Y ahora sí, la pregunta final. La verdad que estuviste diosa divina en toda la, la... Porque estaba un poco nerviosa, vamos a confesarle sí, a la gente. No me gustan estas cosas. Yo le dije, vení, tranquila, pudo. es un mate, charla de amigas, no pasa nada. Eh, ¿Qué te pone a toda pila vos? Bueno, cocinar me pone a toda pila. Es algo que, aunque esté cansada y reventada, a mí me re gusta cocinar, algo que disfruto muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que sí, a toda pila me pone cocinar. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por todas estas cosas ricas que nos trajiste. Las puertas de la radio están abiertas para cuando vos quieras. Bueno, lo que necesites te acercas. Y si querés, cuando tengas los menús, nos avisas y Dale. te mandamos la publi. Dale, buenísimo. <ríe> gracias. Muchísimas gracias. Y a vos te decimos que estás del otro lado. No te vayas porque todavía queda mucho más de a toda pila. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir.